for what? For lifelong learning. Hindi lang tayo nagtuturo for one day lang yan. So usually yun ata nagiging problema. Tinuturo lang sa bata ang mga bagay na bagay or content na sinasabi. Content is for classroom only, then the teacher give one to five weeks. Hindi yun ganun ang learning. Ang learning ay hanggang sa tumanda, dala-dala. Okay, next. Sir. <laughs> okay, what should continue and what should change based sa curriculum? What should continue, sir? <laughs> One, the general tendency among teachers to teach for facts rather than for thinking. Yan yung sinabi ko kanina. The teachers teach for facts only. Na dapat, turuan natin yung bata na mag-isip. Kaya mapapansin sa classroom, ewan ko ba, hanggang ngayon naman eh, nag-observe ako. Ang teacher, kung ano yung nasa libro, inilipat sa Manila paper. Tama? Pinupuno ang Manila paper. <laughs> ang blackboard ng Manila paper. Tama, aray daw. Hindi gano'n ang learning. Kaya nyo yun, kayo, kayo, kayo man ang mag-aral. Kayo mo po doon, pinuno ang dalawang blackboard. Inilipat lang yung nasa libro sa Manila paper. Magkakaroon ba ng learning? Kahit ako, kahit ako na nag-aaral, galit na galit ako sa professor ko. Pabasa yung chapter, boom chapter. Pagkatapos magbibigay isang page lang. Ang sakit na lang, hirap. Kaya ako hindi ko ina-adapt yun ngayon sa pagtuturo. Kung paano ko it, uh, ituturo, the most simplest and easy way na madaling matandaan ng bata. Yun talaga ang learning. Kahit kailan hindi ka makakalimutan ng bata kasi tinuruan mo siya ng pinakamadaling pamamaraan. Diba? Kaya ang bata, tatandaan ka yan. Okay, next. Teaching practices that prevent our children from thinking. Ayan. Kasi nga, dahil ipinos mo ngayon dyan, binasa lang ng binasa. Hindi nyo na hinayaan ang, bat, ang estudyante nyo na mag-isip. Yung tinatawag namin sa mga teacher na school teaching. O, subunan subo si teacher. O, paano? Hindi nyo na hinayaan silang mag-isip. Sa kurikulong ngayon, hahayaan nyo silang mag-isip. Kaya kailangan, ibang sir na at ng pick up nila ang methods and strategies. Yan. Yan ang kailangan impact nyo. Kailangan marami kayong strategy na alam to supply yung content na kailangan matutunan ng bata. Yan ang importante ngayon. Okay? Next. What should continue pa rin? Learning as meaning making, learning as integrative, and authentic assessment. Learning as meaning making. So, ibig sabihin, ano, kailangan ha, nag-aaral ang bata, hindi dahil sa galit kayo. Diba? Make everyday a meaningful day for the student. nag -e enjoy kahit nakasimamat kayo. <laughs> diba? Pwede naman eh. Ako, for almost 19 years, sabi nila, uh, yung mga ibang teacher, ako, todo make-up pa yan. Ako, tumanda ako ng ganito, nag-asawa, wala akong make-up, lipstick lang. Minsan, nakakalimutan ko pa. Pero, na-inspire yung mga estudyante ko to take education and continue their education. Actually, proud pa nga ako dahil isa namin, dati ko estudyante, ngayon boss ko na sa Death and Antipol. Boss ko na siya. Kaya kung yung magkikita kami doon, nag-bless pa siya sa kahit, mam, uh, kahit sir ko na siya at mam niya ako din na. So, inspired. Kaya, Pag nakikita ka niyang bata, kahit galit ka, nai-inspire siya kasi within the day, meron siyang natagdaan na tinuro mo. Diba? Hindi yung buong chapter. <laughs> Ayaw, huwag yung tuturo yan, chapter 1. Learning as integrative. Yan. Lagi sinasabi namin yan. Integrative. Bakit integrative? Paano nagiging integrative ang learning? Actually, ngayon na masarap magturo. Bakit? Let's talk a teacher. The more you talk, the more na mag magkakamali kayo. Lalo yung student teacher. Bawasan yung dumagdan masyado. You let the student. Ang teacher, lagi nyo tandaan, is facilitator of learning. 
Masarap, hindi katulad nung noon, nung nag-aaral ako nung high school, ang teacher ko laging nagsasalita sa, sa harapan. Ngayon, napakagaang ng trabaho. Hindi gaano mahirap at dalal ng dalal. Bagamat makakalitig pa rin ako from my teachers, kasi I handle eight teachers dito sa San Roque, pero before 26, pero pa yung buong antipolo, so mapapansin na, ma'am, for, for uh, period sunod-sunod, pagod ako. Hindi ako maniniwala, kasi teacher din ako eh. Yung sunod-sunod na for apat na period, 60-50 minutes, napapagod, hindi. Ano kang mapapagod? Yung pinigyan mo nga lang ng task ang group, di ba? Ang klase mo. And then, afterwards, ng task, anong gagawin? Magre-report si yung mga bata. Ano lang gagawin ni teacher? Nanonood, nakikinig. Di ba? O paano ang tasking o nakapapagod sa teacher? Makikinig ka lang. At yun yung, ang gagawin mo lang is to process yung ginagawa ng bata. Tama ba? Guide nyo lang pa si Kaya hindi na hindi gaano mag mahirap. Ang mahirap lang ay mag-isip kung ano ang applicable for our students. Ano ba yung needs ng aking mga bata? Yun yung mahirap. Kasi you have to identify yun yung mabigat. Individual differences and intelligences of your students. Kung 80 students yan, lahat yan dapat kilala mo. Yun yung mabigat lang. Kasi that will be the basis of your group task. Diba? Yun yung mabigat. Ano ba yung uh, kaya ng aking istudyante? Pakakantayin mo. Hindi naman pala marunong kumanta. Parang mabigat yun. So you have to identify your multiple intelligence. Next, sir. Ah, oh, ayun. Isa pa. Authentic assessment. Sinagalala mo na kaya yun, sir? Yung mga, authentic, mga assessment. Ayun. That's good. Kung marunong, kung na-take na up niyo na yan, magagamit niyo pa rin yan. Before, hindi. Ang nag-aaral ako, alam ko lang, formative test. Ngayon, ang dami ng assessment. Iba-ibang klase. Ang tanong, paano niyo naman, ah, uh, I-re-rate. So, siguro na-take up na rin yung group brief. It's one way of assessing and evaluating your student. O, oh, mag-iba pa rin yun, assessment and evaluation. Diba, sir? Ibang topic yung mabigat yun. <laughs> Next, ayan ang features ng kurikulo. Mapapansin nyo. So, if we focus on essential understanding, term na ginagamit sa UBB, EU. Favorite term namin yan, EU. Essential understanding. Set high expectation or standard, standard base. Yan yung content standard na yung bag, nung old curriculum, yung patok na patok na PSSLT. Ang tawag na ngayon ay content standard. Kita nyo ha? Mga terminology, pareho lang naman. <laughs> Rich and challenging provides for enrichment program designed for students multiple intelligences. So, and also develops readiness and passion for work and lifelong learning. So, mapapansin ninyo yung under ng UBB curriculum, yun yung pwede na ngayon implement. Yung FCJ ay Special Program for Journalism. Yung FPA Special Program for Art. Pwede na natin open. Sabi po, ay, wala pa pala. Yung operate pa lang. Pero ang Antipolar National, meron na yan. Ang FCJ, pwede rin. Journalism ka si answer. Pwede namin. Textbook, coming up at San San Jose. Pwede kayo doon. Diba? Then, spread. Lahat ng uh, content standard or teaching guide, pwede nang i-download sa DepEd. www.dot. Ang galing nga ngayon, naka-open na. Pwede, pwede na. Yes, sir, ne? Okay. Sa curriculum na UBB, may three stage design. O stage 1, stage 2, stage 3. So, first, 
identify desired results, that's the first stage. Second stage is determine acceptable evidence. And third, and only, plan learning experiences and instruction. Simplihan natin. Based sa old curriculum, we start from the objective, di ba? And then, sa nagtatapos, evaluation or assessment. Sa UPT curriculum, hindi, baliktas. You start from the evaluation or the product in yung desired result. Example, magtuturo ako ngayon, ang project ko 